ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മലയാളികൾ വേണ്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡാനിയൽ പെരേര അയർലൻഡിൽ ജോലി കണ്ടെത്തിയ മലയാളികളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണിത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊപ്പം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്വിൻ ജോസ് ആണ് അത് ഐ ടി സെക്ടറിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് അയർലൻഡിൽ ജോലി കണ്ടെത്തിയ അങ്കമാലി സ്വദേശിയാണ് ജസ്വിൻ സോ ജസ്വിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജസ്വിൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിലുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് ജസ്വിൻ ജോസ് എൻ്റെ വീട് അങ്കമാലിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ ടിയിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എൻജിനീയറിങ് ചെയ്തു അത് പക്ഷേ ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറി ഇവിടെ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂര് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും സംഭവം മടുത്തു കാരണം നമുക്ക് സെയിം പണി തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു മടുപ്പ് വരും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്താലെന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ അതിലോട്ട് ടച്ച് വിട്ടു പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് പോയി ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ബയോമെഡിക്കലിലേക്ക് പോയാലും എത്രത്തോളം നമുക്കത് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച വന്നാൽ പിന്നെ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ എനിക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു നമ്മൾ കോളേജിലൊന്നും പഠിക്കാത്ത നമുക്ക് ബൈ ചാൻസ് കിട്ടിയ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജോലി അപ്പോൾ നാട്ടിലെ ജോലി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനും കൂടുതൽ നമുക്കതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറച്ച് അത്ര പ്രോഗ്രാമിങ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നും നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ സെർഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് അന്ന് അന്ന് എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് പേര് പുറത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് അപ്പോൾ അവരും നല്ല റിവ്യൂസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തു എന്താണ് കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്താണ് നല്ല കോഴ്സ് ഉള്ളത് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് നോക്കി പിന്നെ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഇതിന് സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം യു എസ് ആദ്യം ഞാൻ നോക്കിയത് യു എസും ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് തോന്നി കാരണം ഫീസ് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അയർലൻഡ് അത്ര എക്സ്പെൻസീവും അല്ല പിന്നെ ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അയർലൻഡിൽ അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ പോകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് കൊല്ലമാണ് യു എസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ സമയം നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ കോസ്റ്റും കുറവാണ് പിന്നെ യൂറോപ്പിലെ ഐ ടി ഹബ്ബാണ് അയർലൻഡ് സോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അയർലൻഡ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അയർലൻഡിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോടൊത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഐ ടിക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി ഇട്ട് എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണ് അയർലൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോളേജിൽ ഏതൊക്കെ നല്ല കോളേജുകളാണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കോളേജസും ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസും ഉണ
ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്രഷർ ആയിട്ട് അവർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് സമ്മർ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മാസം ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മിക്കവരും ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോഴ്സ് തീർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് തീസസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് തന്നെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് എനിക്ക് ഡേറ്റയിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയത് കാരണം അതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ജോലിയെല്ലാം വേറെ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഒരു ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്കത് അവർ വാല്യൂ ചെയ്യും കാരണം നമ്മളൊരു ഫ്രഷറായിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താ നടക്കണേ എന്താണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന തീസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തീസസിന് അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ബാക്കി വർക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു തീസസിന് അങ്ങനെ തീസസും പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോലി അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങിയത് കാരണം അത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ആക്ച്വലി സാധാരണ കോഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പം ഞാൻ അന്നൊക്കെ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യണ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് മടിയായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് വന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വന്ന് ഒന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ആക്ച്വലി കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും അതിന് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഏർലി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനൊന്നും അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അധികം കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അതായത് കുറച്ച് എക്സ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മളത് അധികം അത് റിസർച്ച് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് തീസിൻ്റെ സമയം അപ്ലൈക്കും നമുക്കൊരു പിടി കിട്ടി കാരണം കൂടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടി തുടങ്ങും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അപ്പം നമുക്കും ഒരു ജോലി വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് വരും ഒരു എന്താ ഒരു ആഗ്ര ആഗ്രഹമല്ല ഒരു ടെൻഷൻ വരും അങ്ങനെ തീസസിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ അപ്ലൈ തുടങ്ങി ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആദ്യം ഫുൾ റിജക്ഷൻ മേലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ എത്ര അപ്ലൈ ചെയ്താലും അവർ ഒരു നൂറെണ്ണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ റിജക്ഷൻ മെയിൽസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ പോലും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഭവം കുറച്ച് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉള്ള പീരീഡാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ജോലി കിട്ടി ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഇത് വരും ജോലി വാങ്ങണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും അങ്ങനെ ഞാനും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അവർ മിക്കവാറും റിജക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഐറിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ഐ മീൻ വേറെ രാജ്യത്തെ ഒരു ഫേമിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ പോയിട്ട് ഉള്ളത് നാട്ടിലെ കമ്പനികളിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി അപ്പോൾ രണ്ട് റിജക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിച്ചു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ റിജക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ അടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്
ഐ മീൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തില് അപ്പൊ അവര് ആ സമയത്ത് അധികം ഹയറിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ടു മാസത്തേക്ക് നല്ല ഹയറിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് ഡള്ളാവും അപ്പൊ ആ പീക്ക് പീരീഡിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് അവര് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് പോലും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ മിക്കവാറും ഒരു ടൈമിന്റെ ഉണ്ടാവും ആ ടൈമിനോട് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവര് അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ടൈം ലൈനും ഡെഡ് ലൈനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവരൊരു പ്രോബ്ലം അയച്ചു തരും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചെയ്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞ് ജോലി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കണം അപ്പൊ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ഫ്രഷേഴ്സിനെ ആണ് അവർ നോക്കുന്നത് യങ് ടാലന്റിനാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണക്കാൻ മുമ്പ് മിക്കവാർക്കും ജോലി കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് തന്നെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ അവർ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേക്കാൻ മുമ്പ് നമുക്ക് പി ജി ഡിപ്ലോമ എടുത്തിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീസസ് ചെയ്ത മാസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഡിപ്ലോമ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജോലി കിട്ടണ തീസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ജോലി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ അത് നിർത്തിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഴ്സ് നിർ തീർക്കണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ വിസ സ്പോൺസർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് വിസയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോഴ്സ് തീർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ തീർത്തിട്ട് ജോലിക്ക് കയറണം എന്നുള്ള ഇതില്ല അപ്പോൾ അത് അതിന് മുമ്പ് ജോലി ഇട്ടച്ച് വേണമെങ്കിൽ പോവാം അല്ല കോഴ്സ് നിർത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റോളിൽ തന്നെ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആണ് പഠിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിൽ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഏത് ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യം ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ റോൾസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ജോലി മാത്രം നോക്കി ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ജോലി കിട്ടാൻ കിട്ടില്ല എന്നല്ല എന്നാലും നമ്മളുടെ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ആ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കില് വെച്ചിട്ട് ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ജോലി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹൈ പേയും കിട്ടും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എന്താണ് പഠിക്കണേ ആ ഇതിലേക്ക് മാറാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ തന്നെ അവസരം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ജോലി പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പേ കിട്ടാനും നല്ലത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ജോലി വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കണ്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുമ്പത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഏത് ടെക്നോളജി ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് തരം ജോലിക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ്
ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷനാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ടാബ്ലൂ ടാബ്ലൂ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാബ്ലൂ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത വർക്ക് മുഴുവൻ അവർക്കും കാണാം അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ സ്കില്ല് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നത് അവർ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത വർക്ക് എല്ലാം അവർ അനലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വല്ല അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ജസ്വിൻ ജോസഫ് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ചെറിയ ലൈക്കും കൂടെ നൽകുക സോ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്വിൻ ജോസിനെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്തത് പുതിയൊരു വീഡിയോ മായിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം